Bordeaux, eine moderne Stadt, in der die Tradition der Südstaaten noch heute ihren Platz hat. Ich hatte ihn unterschätzt. Hätte nicht gedacht, dass er so weit gehen würde. Besuchen Sie das historische French Ward. Entdecken Sie die einheimische Küche in einem unserer Fünf-Sterne-Restaurants. Es genügt Ihnen nicht, Sie zu töten. Lincoln Clay ging es darum, ein Zeichen zu setzen. Oder lassen Sie einen Nachmittag lang die Seele in der unverfälschten Natur am Ufer baumeln. Sir Makano hatte nicht den geringsten Schimmer, was für eine Lawine er da lostreten würde. New Bordeaux. Spaß ohne Risiko für die ganze Familie. Das ideale Ziel für ihren nächsten Urlaub. Diese Stadt hat den Krieg von 1812, den Bürgerkrieg und Gott weiß wie viele Hurricanes überstanden. Aber Lincoln Clays Feldzug gegen die Mafia richtete größere Verwüstungen an als alle Kriege und Naturkatastrophen miteinander. Mafia 3 Lincolns Mutter verließ ihn so ungefähr gegen 1947. Das war etwa zwei Jahre nach seiner Geburt. Seine Mutter war Dominikanerin. Ich dachte immer, sein Vater war ein Weißer. Vielleicht Italiener, aber das war egal. Wer damals auch nur ein bisschen schwarz aussah, war eben ein Schwarzer. Wie heute auch noch, nehme ich mal an. Er blieb im Waisenhaus bis etwa... 1958. Wann haben Sie Lincoln Clay kennengelernt? 1966. Ich habe aus Laos Geheimoperationen für die CIA geleitet. Er war eine Leihgabe von einem Sonderkommando von CIA und Pentagon. Er war ein ruhiger Junge. Ein braver Kerl. Zwei Verwundetenabzeichen, eine Tapferkeitsmedaille und eine für besondere Verdienste. Er hat sich für dieses Land außerordentlich verdient gemacht. Nach der Schließung des Waisenhauses schloss er sich Sammy Robinson an. Sammy war der Chef der schwarzen Mafia in Delray Hollow. Ich war davon natürlich nicht gerade begeistert, aber für schwarze Jungs aus dem Waisenhaus gab es damals nicht viele Möglichkeiten. Wenn man Jungs wie Lincoln allein lässt, dann suchen sie ein Leben lang ein Zuhause. Suchen nach einem Platz, wo sie hingehören. Er hat wohl gehofft, dass er den in der Armee findet. Doch dann, nach seiner Entlassung, hat er irgendwie den Halt verloren. Als er aus dem Krieg heimkehrte, zog es Lincoln wieder zurück zu Sammy. Sammy schuldete der italienischen Mafia eine ganze Stange Geld. Und er brauchte Lincolns Hilfe. Eine Schande, was da passiert ist. Es bricht mir das Herz. New Bordeaux, AA, 17. Februar 1968, Mardi Das Verrückteste, was ich hier gehört habe. Echtes Geld zu benutzen, um die Federal Reserves zu beklauen. Scheiß drauf, Mann. Ist doch nicht unser Geld. Das kam alles von Scaletta. Außerdem ist es nichts im Vergleich zu dem, was wir da holen. Ist das alles, was wir verbrennen müssen? Ja, alles klar. Schnappt ihr die Schlüssel für den Laster, damit wir abhauen können. Warum das Risiko? Besorgt ihr die Schlüssel? Und damit herzlich willkommen zu... Let's Play Mafia 3. Ich habe mich gefreut und ich freue mich gerade wie ein kleines Schuhmädchen auf diesen dritten Teil, der ja... Wir werden uns selber überzeugen. So, wir können mit dem linken Stick gehen und die Kamera mit dem rechten Stick bewegen und diesmal läuft auch alles flüssig. Ja, genau, ich sehe gerade. OBS. Aha, Codieren überlastet. Erwägen Sie, was? Nochmal, ich will lesen. Ich hoffe, diesmal läuft alles flüssig in der wenn Sie Ihre Wiedererstellung zu verringern oder benutzen Sie eine schnellere Encoder-Voreinstellung. Ja, das könnte das Problem sein. Aber jetzt gucken wir mal einfach mal, dass das klappt. Weil, äh, Mafia sieht sehr viel, äh, CPU-Leistung aus irgendwelchen Gründen. Obwohl es gar nicht mal so ein, äh, Grafik- oder Prozessorlastiges hey, Game ist. Okay, wir holen uns die Schlüssel. Unser Kollege, der sein Geld gerade mit, äh, erzählt. Na dann. 
machen wir die Tür auf. Ich weiß nicht, ob wir den einfach so liegen lassen sollten. Er hat uh, 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 tiefer einbacht, hat sogar seinen Partner gekillt, damit es echt aussieht. Aber wenn du Zweifel hast, warum dann das Risiko? Na, wir lassen ihn leben, wenn er schon seinen Partner töten musste. Steige in den Panzerwagen. Aha. Ich hoffe, ich muss nicht äh, die, äh, die, die Aufnahme stoppen und den Encoder äh, einer einstellen. Wenn doch, dann könnte es sein, dass hier bald ein Cut kommt, falls es rucken wird. Ich hoffe mal nicht. So. Aber ich sehe gerade, ich kann am besten das sehen, wenn ich hier so, äh, in, in, äh, hier so rum rumgucke. Nämlich, wo wir den Stream aufnehmen wollten, hat es geruckelt ohne Ende. Oh, ich merke gerade auch etwas. Scheiße. <lacht> Was los? Ich muss mal kurz. Äh, aus irgendwelchen Gründen ist der Desktop-Sound so laut, dass man mich nicht hören könnte. Ich guck mal kurz neben was. Das ist kacke, aber ich muss kurz nebenbei da was nachgucken. Ausgabe aufnehmen. Hm. So, vielleicht müsste es jetzt besser laufen. Jetzt habe ich einfach mal die Einstellung ein bisschen schneller gestellt. Kodierung überlastet. Ach, jetzt ist es erst recht überlastet, Leute. Ich verstehe es nicht. Egal. Wir spielen immer mal. Ah ja, wo müssen wir da lang? Da ist unser Auto. Hier rein. Pinkerton Titan. Oder Titan. Und die Karre fängt, äh, starten. Nein, kein Radio. Jetzt starte sie. Bitte sagt, läuft flüssig, gell? Es, ist, es tut mir so leid. Warum muss das in Aufnahmen immer so... Da! So, okay. Einstellungen. Ich mache das wieder so, wie es vorher war. Dann kann ich kann sich hier nichts aufregen. So, very fast. Bla, bla, bla. So. Vielleicht geht das hier jetzt besser. Zack. Dann wollen wir mal weitermachen. Denn der, äh, ich sehe gerade, er läuft nicht genau auf 60 Frames. Kann auch sein, dass ich ihn wieder auf 30 Frames einstelle. Falls es äh, jetzt in nächster Zeit weiter Probleme gibt. Sonst haben wir ruckzuck die Bullen am Hals. Ja, ja, die Bullen. Der arme Wichser da, der hat keine Ahnung, was ihm blüht. Was war sein Anteil von Frutze? In der Größenordnung, ja. Nicht, dass er sie ausgeben könnte. Das FBI wird ihn für den Rest seines Lebens überwachen. <lacht> Wäre besser für ihn gewesen, wir hätten ihn gekillt. Wenn ich in Vietnam was gelernt habe, dann, dass es immer gut ist, jemanden zu haben, der im Notfall die Aufmerksamkeit auf sich lenkt. Damit man sich klammheimlich verpissen kann. Dann sag doch mal, was war das Verrückteste, das du da drüben erlebt hast? Das willst du nicht wissen. Hör zu, Mann, ich bin Steuerzahler. Ich habe ein Recht zu erfahren, wo mein Geld bleibt. Ach, Giorgio Macano zahlt Steuern? Ja, verdammt, mach ich. So haben sie Al Capone gekriegt. Ich gehe nicht wegen Steuerhinterziehung in den Knast. Moment, ich muss mal kurz äh, die Aufnahme kurz abbrechen. Bin ja wieder da. So, und da sind wir wieder. Ich habe diesmal die Einstellung für die Aufnahme einfach mal auf. 30 FPS gehalten, gehalten. Äh, dann Und ist das halt eben nur 30 FPS Aufnahme. Tut mir leid. Wir waren an der Küste bei Quang Nai, haben die Zivilisten evakuiert, bevor Charlie alles überrannt hat. Wir halfen den Leuten gerade auf das Lazarettschiff, da kommt diese Frau. Auf dem Arm trägt sie ein Baby und an der Hand hat sie ein Schwein an der Leine. Sie will gerade die Rampe hoch, da stoppt sie ein Militärpolizist und sagt, sie könne nur eins von beidem mitnehmen. Ohne zu zögern schmeißt sie das Baby ins Wasser. Der Polizist dreht total durch, befiehlt jemandem das Kind zu retten und schreit die Frau an, ob sie noch ganz richtig im Kopf sei. Und weißt du, was sie ihm antwortet? Sie sagt, ein Baby kann ich immer wieder kriegen. Herr im Himmel. Immer, du hast gefragt. Äh, ich, ich dachte, du erzählst mir was von dem Typen, den sie den Sack weggeschossen haben oder sowas. Ich meine, scheiße. Das ist nicht ihre Schuld. Die Zustände da drüben, es war die Hölle. Stell's dir vor, heute noch baust du Reis an, züchtest Rinder und am nächsten Morgen ist einfach alles niedergebombt. Wenn du sie in die Enge treibst, tun Menschen so gut wie alles, um zu überleben. Ich hoffe, das war ein verdammt leckeres Schwein. Ja, das äh, macht der Krieg halt eben mit Menschen. Da hat der Link kein Recht. So, und ich hoffe, die Aufnahme läuft jetzt äh, flüssig. So, 
ich, ich, ich werde jetzt einfach mal so spielen, ne? Wie es jetzt ist. Wenn es in der Aufnahme ruckelt, tut mir das leid, leid dann werde ich halt eben bei der nächsten Aufnahmetechnik die Einstellung von Mafia runterschrauben müssen, weil das so nicht geht. Das Wachpersonal der Reserve Bank wird was dagegen haben, wenn du damit einer Knarre aufkreuzt. Ich lasse sie einfach unter dem Sitz. Geile Hupe. So. Mal sehen, ob diese gefälschten Ausweise ihr Geld wert sind. Ja, mal gucken. Fahrt hinten zur Laderampe. Kann sein, dass die Jungs manchmal einen etwas rauen Ton am Leib haben. Ich bin schon öfter ein Necker genannt worden. Schon klar. Nimm's nur einfach nicht persönlich, wenn ich da mitmache. Das Einzige, was mich interessiert, ist, dass wir an die Kohle rankommen. Na, dann wollen wir mal. Und wir steigen aus. Und diesmal läuft auch alles flüssig. Wenn ich sage von wegen, es ist heiß, schlagen wir zu. Okay. Warte mal, was ist das hier? Hier ist doch was. Hä, ist das hier auf der Map? Okay, ja. Ich, ah, wahrscheinlich müssen wir da hin. Ja, genau. Verdammt, wo willst du hin, Link? Los geht's. Einmal die Ausweise an die Scheibe halten, bitte. Wir sollen das Geld verbrennen. Das Geld verbrennen? Okay, okay. Was zur Hölle macht denn die Pissnerke hier? Positive Diskriminierung. Weiß doch, wie es ist. Das ganze verdammte Land geht den Bach runter. Du kannst mitkommen. Und du? Lad die Säcke aus dem Transporter. Du bringst sie in die Brennkammer runter. Okay, okay. Wie viel habt ihr abgesahnt? 238.546 Dollar. Meist kleine Scheine. Wenn wir fertig sind, soll Miss Gail dein Büro anrufen und die Lieferung bestätigen. Vielen Dank. Dann wollen wir mal runter. Folge der Wache. Natürlich müssen wir wieder alles tragen. Warum nicht? Die Schrotflinte muss abgegeben werden. Hast du auch eine Waffe? Bin noch in Ausbildung. Gut. Eine Sache weniger, um die ich mir Sorgen machen muss. Du kannst sie auf dem Weg nach draußen wieder abholen. Ja, dann wollen wir mal. Die Brennkammer ist unten im Keller. Hier lang. Hab euch lange nicht gesehen in dieser Gegend. Ich war eine Weile drüben in Georgia. Er ist gerade aus der Armee raus. Mein Cousin versucht seit über einem Jahr hier einen Job zu kriegen. War für zwei Touren in der Navy, hat Orden bis zum Umfallen, aber die Regierung sagt ihm, danke, aber nein danke. Das ist der größte Mist, den ich je gehört habe. Schon traurig, wenn gottesfürchtiger Weißer einfach keinen Job kriegt, aber der erste Nigger, der reinstolpert, sofort eingestellt wird. Naja. Wollen wir mal. Ach du Scheiße. Fummelt lieber nicht aneinander rum da hinten. Hurensohn! <lacht> <lacht> Scheiße, sieht ihr das an? Hatte ja keine Ahnung, dass das so viel Gold ist. Washington hält es immer in Bewegung wegen des Kriegs. Mal ist es hier, dann wird es nach Dallas geschickt, kommt wieder zurück. Ergibt aber keinerlei Sinn. Ja, das klar. <lacht> da sind wir. Ja. Nun. Stell die Säcke auf den Tisch da. Okidoki. Ich kannte das hier gar nicht. Hätt's mir größer vorgestellt. Läuft wie am Schnürchen. Es gibt nur dann ein Problem, wenn das Rohr verstopft. Scheiße, ist das nicht. Hey, das Geld auf den Tisch. Haben wir gemacht. Früher haben wir Kohle verfeuert. Hey, den Wach, meine Jahr oder so sind wir auf Öl umgestiegen. Gibt eine gleichmäßigere Flamme. Da kam so ein Typ vorbei und wollte mich überreden, auf Öl zu wechseln. Da habe ich ihm gesagt, ich habe kein Interesse. Hatte ich auch nicht, bis ich das hier gesehen habe. Zumindest haben wir mit Öl nicht überall diesen scheiß Ruß. Früher mussten wir einen Nigger holen, der mit einem Schlauch die ganze Scheiße von den Wänden spülte. Was? 
Wir müssen los. Danny und Alice sind jeden Moment da. Kann ich den hier reinpacken? Kann ich da rein? No, Mann. Erledigen wach mal in der Brennkammer. Haben wir gemacht. Kümmer dich um die Wachen. Und halt den Arsch unten, nicht, dass die uns dran kriegen. Ich okay. weiß, was ich mache, verdammt. Kümmere dich um die Wachen. Ah, in Deckung gehen. Ich habe okay. unser altes Haus vermietet, weißt du noch? Ich habe da gestern Abend angerufen und denen gesagt, wir müssen das Haus verkaufen. Und sie müssten in zwei Wochen draußen sein. Und dieser Kerl, so ein Typ namens John, quatscht auf mich ein. Laut Mietvertrag hätte er das Recht auf 30 Tage Kündigungsfest. Und... Betrete den Tresorraum. Oh, der hat eine Waffe. Das ist nice. Nein, los, wir müssen das ist auch eine Waffe. Aufkriegen. Waffen wechseln. Auswahlrad LB gedrückt halten oder schnell wechseln LB drücken. Das hier, ne? Ja, oh. Ich bin mal gespannt, was wir alles mitnehmen dürfen. Waffe wegstecken. Okay. Ich hoffe, die Kombination, die wir von Skeletter haben, ist richtig. Leck mich am Arsch. Los, fang an, Godzilla. Oh yeah. Oh. Heilige, verfickte Scheiße. Ist ja Wahnsinn. Ich sehe mich erst mal hier um und du checkst, was du draußen kriegen kannst. Wenn die anderen mit dem Bohrer durch sind, werfen wir hier alles runter. Na dann, wollen wir mal. Ich hoffe, ich kriege keine Probleme mit der, mit der GEMA. Oh, scheiße. Hey, hast du den Alarm ausgelöst? Scheiße, ich habe nicht gewusst, dass hier drin noch eine Anlage ist. Okay, wir müssen die Wachen aufhalten, bis Danny das Loch gebaut hat. Hey. Wir geben jetzt nicht auf. Na, wollen wir mal. Ach, hier ist eine Schrotflinte. Na dann. Eieiei. Natürlich jedes Spiel fängt mit einer Schießerei an. Na toll. Ja, ich nagel gleich richtig. So, Munition, ja. Munition. Automatische Zielen. Äh, du kannst die Zielenschüsse auf niedrig oder hoch einstellen, die ganz abschalten. Wir einstellen das Zielenschuss und drücke. Äh, und dann gehe ich jetzt mal um die aus. Ja, okay. Brauche ich aber nicht, weil ich alles kann. Verdammt, da haben wir voll in ein Westennest gestochen. Die Waffen in der Waffenkammer. Unsere einzige Möglichkeit, hier rauszukommen. Spreng du die Tür auf, ich gebe uns Deckung. Waffenkammer? Mein Dad reißt mir den Kopf ab, wenn er das erfährt. Geh auf! Verdammte Scheiße! Bricht die Tür zur Waffenkammer auf. Ja, okay. Dann lass mich mal. Ja, mit dem Scheißteil. Oh, dein Gesicht, äh, ja. Äh. Schlösser knacken. Schritt 1. Das Schloss Fleilegen. Bewege den Cursor in den grünen Bereich und drücke dann X. Okay. Schritt 2. Das Schloss knacken. Drücke X, wenn die Anzeige im grünen Bereich ist. Okidoki. Äh, grüner Bereich. So, achso. Na dann. Nimm das Hartmann Maschinengewehr. Triff dich wieder mit 
Georgie. Mit so ein fettes Maschinengewehr ist nice. Rauch? Ach, ficken. Scheiße, Mann, die Kerle meins ernst. Hab wesentlich Schlimmeres erlebt in Namen. Das hier ist doch Kinderkacke. Bleib nah am Tresorraum, achte auf den Bohrer. Ich kümmere mich um diese Arschgeigen. Hä, was? Sammy hat seine Jungs überall gehabt. Einer hat in der Reinigung gearbeitet und die Uniformen beschafft, die Georgie Marcano und Lincoln am Tag des Überfalls getragen haben. Ein anderer war Hausmeister bei der Federal Reserve Bank und hat eine Planskizze geliefert. Der Überfall auf die Federal Reserve Bank war perfekt getimt und wäre völlig unmöglich gewesen ohne die Mitwirkung von Sammy Robinson, Lincoln Clay und dem Rest der Schwarzen Mafia. Na dann. 20. Februar 1968, eine Woche vor Mardi Gras. Aha. Frisch aus Vietnam zurück? Ja, wieso? Ich war ein Marine, im Pazifik. Hm. Ich sag dir jetzt mal was. Du bist zwar daheim, aber noch nicht zurück. Verstehst du? Hm. All die Menschen hier, die, die kapieren das nicht. Werden sie auch nie. Hey, sieh zu, dass du sauber bleibst. Entschuldige die Verspätung. Ich stand auf der Brücke im Stau. Ach, kein Problem. Verzeihung, Sir. Ich suche meinen Stiefbruder Lincoln Clay. Wo ist er? Früher bist du bei der kleinsten Verspätung ausgerastet. Du blödes Arschloch. Oh, so kenne ich dich. <lacht> Wie war die Reise? Ach, weißt du, das erste Mal seit vier Jahren hat mir keiner gesagt, wo ich hin soll, was ich tun soll und wie ich es tun soll. Das war der Knaller. Ah. Wie geht's denn deinem Alten? Mann, fang bloß nicht mit Pops an. Der muss endlich mal seinen Arsch hochkriegen. Also ist ja alles wie immer. Ich sag dir, du hast keine Ahnung. Mann, oh Mann. Scheiße, Alice. Sieht spitze ja. aus. Wie ich ihn hinterlassen hab. Er wird mich nie trauen, mit deiner Karre Scheiß zu bauen, Mann. Dann mal los. Fahren wir nach Hause. Ach du Scheiße. Route festlegen. Öffne die Karte mit äh, Dings und lege mit A den Zielpunkt aus. Auf der Auswahl drück auf der Karte X und die einzelne Kapitel anzusehen und scroll damit durch die Verfügung einer Ziele. Na dann. Wo? Wir sind da und wir müssen da nach New Blokes. Ein wenig Action. Okay. Und Sammy, oh, okay. geht's gut? Seit das Telegramm kam, dass du heimkommst, saß er auf glühenden Kohlen. Und wenn das Flugzeug abstößt, wenn der Zug Verspätung hat, wenn die ihn zurückbeordern, dann hat er sich mit einem Whisky ans Küchenfenster gestellt, als ob er dachte, du kämpfst gleich den Bürgersteig lang. S sag aber nicht, dass ich dir das erzählt habe. Mach ich nicht. Seit der Sache mit Mama... Ach, Scheiße, du weißt ja, wie er manchmal ist. Er wird froh sein, wenn du da bist. Okidoki. Polizeibeachtung! Die Polizei greift dich an, wenn du in einem Sichtbereich Verbrechen vergehst, dich verdächtig verhältst oder auch nur gegen die Verkehrsregeln verstößt. Die Polizeibeachtung wird durch eine blaue Markierung in der Bildschirmmitte angezeigt. Erinnerst du dich noch an Marty und Ach, Ron ja. Langford? Klar. Die kamen nach Empire Bay, als du gerade ein Jahr weg warst. Sie verkaufen Gras. Die haben angerufen und gefragt, ob ich was haben will. Ich habe Ja gesagt. Ist für mich wie geschenktes Geld. Jedenfalls vor einem Monat kriege ich Post von Ron und Marty. Sie steigen in den Heroinmarkt ein und suchen einen Partner für ihr unten. Glaub nicht, dass Sammy das scharf drauf war. Von dem Gras habe ich ihm nie erzählt. Geht keinem was an. Aber darüber muss ich mit ihm reden. Keine drei Worte und er brüllt los von wegen FBI und dass wir J. Edgar an den Hals kriegen. Und was mir einfällt, Dope zu verkaufen, wenn Kinder im Viertel rumrennen. Wir verkaufen kein Dope an Kinder. Als ob die überhaupt die Kohle dafür hätten. Aber jetzt mal ohne Scheiß. 
H ist kein Joke. Ich kannte ein paar Typen mit Namen, die es vertickt haben. Haben sich dann mit den Falschen angelegt und man hat ihnen die Kehlen durchgeschnitten. Scheiße, Mann, das weiß ich doch. Deswegen rede ich mit Georgie drüber. Das lässt Sir sich niemals gefallen. Georgie sagt, er kann es vor seinem Alten verheimlichen. Wir meiden das Hollow und Frisco und verkaufen nur im French Walk. Georgies Onkel Lou hält das Maul, solange wie ihm seinen Anteil geht. Ich weiß nicht, Mann. Georgie ist ein cooler Typ und alles, aber Age ist kein Spiel. Mach doch mit. Er hat sicher nichts dagegen, wenn wir durch drei Tage. Weiß nicht, ich zieh mich mal zurück und denk eine Runde nach. Ja gut, schon klar. Ich stehe jetzt nur an der Ampel, weil direkt neben uns ein Polizeiwagen ist. Ich habe keinen Bock von denen irgendwie angehalten werden. Wenn du erstmal angekommen bist, dachte ich, wir schauen in diesen neuen Laden im French Ward vorbei. Mit zwei Mädels vielleicht. Und mit wem soll ich da hingehen? Mit deiner Großtante Beatrix? Oh Gott, habe ich dir schon erzählt, dass ich sie mal ohne Bluse gesehen habe? Äh. Diese Frau hat die gruseligsten Hängetitten, die ich je gesehen habe. <lacht> Waren wie zwei Kartoffelsäcke mit nichts drin. <lacht> Na klar, zufällig. Hey Mann, fick dich. Ich hatte verdammtes Glück, dass ich das überlebt habe. Jedenfalls, du gehst mit Regine. Regine? Uh, glaub mir, wenn du die siehst, willst du gleich loslegen. Ist das so? Die Hälfte der Jungs aus dem Hollow kleben an ihr dran. Wollen mit dir ausgehen. Holen sich alle einen Korb. Sie hat bloß Augen für dich, Lincoln Clay. Fick dich. Warte ab, Mann. Sobald du sie siehst, steht er dir wie nah. Ja, steht er dir wieder eins. Komm, wir gehen vorne rein. Du wirst deinen Kriegsheldenarsch nicht durch die Hintertür reinschmuggeln. Da wollen wir mal. Seht mal, wen ich beim Schnorren vor dem Bahnhof aufgelesen habe. Hey, freut mich, Mann. Hallo. Mann, du solltest doch Lincoln Clay heimbringen. Nicht den Mord Snicker, der ihn gefressen hat. So sieht's aus, Alter, Mann. Ich wäre endlich mal da, wo Leute kochen können. <lacht> hey, willkommen daheim, mein Junge. Wie geht's? Ah, vielleicht geht's gleich, wenn ich was zu trinken ah, bekomme. Ah, den Corn Whisky hast du ja <lacht> immer schon geliebt. Alle herhören, ich will was sagen. Mein Vater meinte immer, dass sich der Wert eines Mannes in der Spur zeigt, die er hinterlässt. Als Lincoln mir eröffnet hat, dass er zum Militär will, war ich dagegen. Zu gefährlich, sag ich. Lass doch die anderen sich die Köpfe einschlagen. Doch dann habe ich erkannt, Lincoln muss da raus und seine Spur hinterlassen. Und genau das hat er auch getan. Ich bin sehr, sehr stolz auf dich. Pour Lincoln! Bienvenue à la maison! Pour Lincoln! Bienvenue à la maison! Oh. Komm hier. Hey. Hey. Siehst gut aus. Schön, dich zu sehen, Lincoln. Oh. Ich habe für dich gebetet. Danke, Pater. Vielen Dank dafür. Okay, wer säuft sich jetzt alles die Hucke voll? Was fühlt man, wenn man aus dem Krieg zurückkommt? Erleichterung? Furcht? Schuld. Es ist, als wäre man gefangen. In einem dunklen Raum. Ohne einen Ausweg. Und jede Angst, jeder Albtraum, den man je hatte, ist mit dir in diesem Raum. Keine Chance zu fliehen. Kein Entrinnen. Doch dann, eines Tages, öffnet sich eine Tür und man kann gehen. Einfach so. Aber man hat mit dem Terror und der Todesangst seinen Frieden gemacht. Das alles gehört nun zu dir und du hast Angst, dich davon zu trennen. Aber was bleibt einem übrig? Jeder Soldat muss da durch. Ein jeder auf seine Art. Oh Mann, werde ich morgen Schädel haben. Ach komm, schlaf dich einfach aus. Dein Zimmer ist noch so wie früher. Ich leg mich lieber in den Keller. <lacht> Wieso in den Keller? Du willst doch nicht etwa da unten pennen, ne? Wir sehen uns morgen früh. 
Mann, oh Mann, der Krieg hat dich wohl völlig falsch in der Birne gemacht, oder? Ein wenig Action. Geh ins Bett. Den Besoffen. Ich hoffe, ich kriege kein Problem mit der GEMA. Aber bevor wir ins Bett gehen, erstmal den Playboy hier ansehen. Natürlich, den kennen wir ja. Playboy ziehen 1 von 4 in Delay Hollow. Der Fernseher ist an. Pferderennen. Nur Pferderennen. Der Keller. Dann legen wir es mal hin. 